নমস্কার হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইয়াস ট্রুলি মস আপনারা সবাই কেমন আছেন বন্ধুরা আমি আহমদাবাদে আছি আর ভালো আছি আজকে আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি আশা করছি ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগবে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই দেখবেন আমি মৌসুমি সেটা তো আপনারা এখন জেনেই নিয়েছেন আমি বাঙালি আর আমি আমার কাজের উদ্দেশ্যতে পঁচিশ বছর ধরে সার্ভিসে আছি নানান রকমের শহরে থেকেছি মেট্রোজ মিনি মেট্রোজ কিছুদিন বাইরেও থেকেছি দেশের বাইরেও থেকেছি কাজ করেছি আর অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছে এই চ্যানেলটা বানানোর উদ্দেশ্যটা কি আমার উদ্দেশ্যটা হলো আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিওস ব্লগস তো দেখেন গ্রাম্য জীবনের গ্রিনারি নেচার কিন্তু আমি এটা দেখাতে চাইছি যে একটা বেসিক ওয়ার্কিং ক্লাস কর্পোরেট উমেন সিঙ্গল উমেন শহরে থেকে বাচ্চাদের দুটো ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা ছিল এখন তো বড় হয়ে গেছে গত আঠেরো বছর অবধি কিভাবে আমি জীবনটা কাটিয়েছি একটা আরবান সেট আপে আরবান লাইফ আর তার মধ্যে দিয়েও কিন্তু চেষ্টা করেছি কখনো নিজেকে কোনো রকমের কম্প্রোমাইজ না করে কোনো রকমের ডিসস্যাটিসফ্যাকশনে না থেকে এর মধ্যেও যেভাবে হোক যেরকম করে হোক নিজেকে প্যাম্পার করেছি সেলফ লাভে বিলিভ করেছি অনেকটাই নিজের যত্ন নিতে চেষ্টা করেছি অবশ্য কোভিড আসা পর্যন্ত কোভিডের পর থেকে আমার স্বাস্থ্যটা একটু ডেটেরিয়রেট করে গেছে কিন্তু তাও লড়ে চলেছি চেষ্টা করে চলেছি কখনো থাম থামিনি আবার আশা করছি যে আবার নিজে নিজের পায়ে খুব সুস্থভাবে দাঁড়িয়ে যাব এটাই আমি দেখাতে চেষ্টা করছি বন্ধুরা আজকে চলে এসেছি নিজে একটা স্পা করতে অনেক দিন হয়ে গেছে আমি হেয়ার স্পা করিনি আমি এটা রেগুলার মাসে একবার করি নিজেকে টু হ্যাভ আ গুড ফিলিং টু হ্যাভ আ ফিল গুড ফ্যাক্টার ফর ইয়ার সেলফ কেউ নেই আমার সাথে আসার কোনো ব্যাপার নেই নিজে সময় বার করি নিজেই চলে আসি আর এই চলে এসেছি আমার ফেভারেট ফেভারেট যাত্রা বই দোকান লাইব্রেরি টাইব্রেরি যাওয়ার তো আর সুযোগ পাই না ক্রসওয়ার্ডস যেদিন থেকে এই শপটা খুলেছে খুঁজে বেড়াই যে যে শহরে গেছে যে ক্রসওয়ার্ড দোকানটা শপটা কোথার থেকে পাবো ভীষণ ভাল লাগে বই নতুন নতুন বুকের গন্ধটা বইগুলো খুলে খুলে সুখি আমি এই গন্ধটাতেই একটা কেমন একটা নেশা হয়ে যায় পঁচিশ বছর এই চাকরি কর্পোরেট লাইফে থাকাতে অনেক দূরে চলে গেছিলাম বুকস পড়ার থেকে অনেক অনেকটাই আমি সরে গেছিলাম কিন্তু এখন যখন আমি একটা স্যাটিক্যালে আছি মানে ব্রেক নিয়েছি আবার আমি চেষ্টা করছি আস্তে আস্তে করে যতটা বইয়ের মধ্যে ঢোকা যায় যখন মানুষ একা থাকে যখন কেউ সাথে থাকে না বুকস আর ইয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস আর তখন তা কাউকে দরকারও পড়ে না বই পড়া অথবা যাকে বলে রিডিং বুকস ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইট হেল্পস ইউ নট ওনলি টু এক্সপ্যান্ড ইউর নলেজ যেটাকে জ্ঞান বাড়ানো ওটা তো করেই বই কিন্তু তার চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো যে বই পড়লে ইউ হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ পিপল আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিলেশনশিপস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সাইকোলজি philosophy of life and this improves the cognitive functions and vishash karun reading book ato ekta positive addiction jodi addiction obosho kono jinisheri extreme ta bhalo na but you know it immensely reduces stress levels amar to bishon eta mane it's a very relaxing function for me reading books it increases people's empathy creativity vision mane eta ekta vishoni positive kind of a relationship jeta develop hoy and it provides an escape from everyday life thik mone hoy je immediately boi ta dhorlam 
দুটো পাতা পড়তে পড়তেই যেন ডিসকানেক্ট হয়ে যাই যে আমি প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে কোথায় আছি আমার কি ঝামেলাতে আছি আমার এখন কি দায়িত্ব মানে একটা রকমের মানে জাস্ট ইমিডিয়েট ইনস্ট্যান্ট ডিসকানেকশন আর যেই জিনিসটা আপনাকে একটা অন্য দুনিয়ায় নিয়ে যায় আর প্রেজেন্ট মোমেন্টে যদি কোনো স্ট্রেস লেভেল যদি কোনো কষ্ট বা ঝামেলায় থাকে তার থেকে অনেক দূরে নিয়ে চলে যায় এই বই বইখানা এই ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল এনিড ব্লাইটনের বুকস ও মাই গড কিভাবে মানে এই বইগুলো কিনতে তো পারতাম না আমাদের বাড়ির পাশে কটকে আমি থাকতাম একটা বই দোকান ছিল দরগা বাজার বলে একটা জায়গা আছে ওখানে দশ টাকা করে দিলে এক সপ্তাহের জন্য বইটা দিত তারপরে আবার গিয়ে দশ টাকাটা ফিরে নিতে পারেন বা আর একটা বই এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারেন তখন বই কেনার এত বই কেনার তো সামর্থ্য ছিল না ওই দোকানে আমার রেগুলার ভিজিট হতো সবাই দেখবে ফেমাস ফাইভ সিক্রেট সেভেন ন্যান্সি ড্রু হার্ডি বয়েস আর তারপরে আর একটু যখন বড় হলাম আমার ফেভারিট অথর ছিল ড্যানিয়াল স্টিল ভীষণ পছন্দ করতাম ওনার নভেলস পড়া জেফ্রি আচার তারপরে একটা ছিল ক্রেজ উঠেছিল জেমস হ্যাগলি চেস যাই হোক বই দোকানটা তো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু মুভ অন করতেই হবে লাইফে সেজন্যই বলি কোনো জিনিসের এক্সট্রিমস ভালো না সব জিনিস একটা ভেতরের রাস্তা মাঝের রাস্তা তুলতে হয় যেটাকে বলে মডারেট করতে হয় লাইফকে চলে আসলাম খিদে পেয়ে গেছে সাড়ে চারটে পাঁচটা বেজে গেছে বাড়িতে গিয়ে রান্না করে খাবার মতন আর জুত নেই একা হলে কি হলো দারুণ করে ফেভারেট রেস্টুরেন্টে এসেছি দারুণ খাবার ফেভারেট খাবারগুলো খাবো আর তারপরে গিয়ে বাড়ি যাব আমার ছোট বোনের ফোন চলে আসলো এই শনিবার রোববারেই ও সময় পায় একটু ফোন করার কারণ ও চাকরি করে অনেক বড় পোস্টে এখন চাকরি করছে আমেরিকান একটা অর্গানাইজেশনের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি আমার ছোট বোন হলো আমার ব্রিজ ব্রিজ বিটুইন মি অ্যান্ড দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড মানে আমার ফ্যামিলির সব ম্যাটার্স বলুন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি ম্যাটার্স আমরা তো জয়েন্ট ফ্যামিলিতে মানুষ হয়েছি আমাদের কাকা জ্যাঠা কাকিমা জেঠিমা আমাদের খুড়ত তো জাত তো ভাইরা বোনেরা সব আমরা এক একসাথেই মানুষ হয়েছি জীবনের প্রথম কুড়ি বাইশ বছর অবধি সেই জন্য আমাদের জন্য ওরা কাজেন্স ব্যাপারটা না সব নিজেরই ভাই বোনের মতন তাই ওর কাছ থেকে খবর পাই ও কোথায় গেল আজ এই যে জানতে পারলাম আমার খুড়ত তো ছোট ভাই নিজে বাড়ি কিনেছে ব্যাঙ্গালুরুতে মানে আমার ছোট কাকার ছোট ছেলে তা তার ঘরের অনুষ্ঠান হয়েছে তাতে ও গেছিল কি পেয়েছে কি দিয়েছে কারা কারা এসেছে সব খবরগুলো আমার ছোট বোনের কাছ থেকেই পাই ও অনেক মিশুকে ও সবাই কার সঙ্গেই কানেক্টেড থাকে কি করে ঢোকালি সবার দিয়ে সেই জন্য ওর একটা ফোন আসলো মানে আমি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ টুকটুক করে এখন সব খবরগুলো আমার কাছে চলে আসবে আর পুজোর বাজারের ওকো কি কিনতে চায় কি পাঠাতে চায় এইসবই গল্প হচ্ছে আমার বড় মেয়ে ব্যাঙ্গালুরুতে থাকে তাই আমার বড় মেয়ে শ্বেতলানা সোনু ও মাসির বাড়িতে যাতায়াত করে তাই আমার মেয়েরও খবর টবরগুলো পেয়ে যায় ওর কাছ থেকে এই আর কি বেশ সময়টাও দারুণ কেটে গেল 
আর সব খবরগুলো পেয়ে গেলাম এটা কোথা থেকে কিনলি ও সেম দোকান না এটা এটা ক্যালকাটারি দোকান আমি এখন থেকে ক্যালকাটা থেকে কিনছি সব লাইফে যে দারুণ দারুণ জিনিস পাওয়া যায় এখানে আজকাল তো সব সুবিধা হয়ে গেছে দ্যাটস নো প্রবলেম নানান রকমের গল্প স্বল্প হয়ে গেল আমাকে আবার দেখাতে হলো আমি কি কি খাচ্ছি জিনিসগুলো কেমন দেখতে করে বেশ আমারও সময়টা খুব ভালো কেটে গেল গল্প করতে করতে খাবারটাও খেয়ে নিলাম এখন একটা ডেজার্ট অর্ডার দিয়েছি ফেননি কেসর ফেননি পুরোটা খেতে পারবো না দু চামচ খেয়ে বলে দিলাম প্যাকিং করতে বেশ কি সুন্দর দিনটা কেটে গেল একা হলে লোকজনের মধ্যে বেশ ঘুরে বাড়িয়ে নিজেকে প্যাম্পার করলাম নিজে একটু যত্ন করলাম আমার বোনের সঙ্গে কথাও হয়ে গেল গল্প হয়ে গেল উইকেন্ডটা কি সুন্দর কেটে গেল আর নিজের অনেকগুলো টুকিটাকি কাজগুলো করে নিলাম বই কিনলাম প্ল্যানার কিনলাম যা যা দরকার ছিল টুকটুক করে কিছু কিছু কসমেটিক্স পাউডার টাউডার বাড়ি শেষ হয়ে গেছিল বেশ সুন্দর হয়ে গেল সুন্দর একটা মাউথ ফ্রেশনার দিল দুধ পানের পাতা গুলকান সব বাটাবুটি করে ভালো লাগলো আমি কোনো জিনিসের প্রিন্ট আউট নিই না কাগজ সেভ হয় পেপার সেভিং হয় হ্যাঁ যদি কখনো বিলটা দরকার অফিস টফিসে দেখিয়ে পয়সা নিয়ে আজ যদি ব্যাপার থাকে তাহলে আলাদা কথা না তো আমি ওই পেট্রোল পাম্পে হোক দোকানে হোক আননেসেসারি ওই যে প্রিন্ট আউট ডবল ডবল বার করে ওইটা অ্যাভয়েড করতেই চেষ্টা করি আ স্মল কন্ট্রিবিউশন ফ্রম মাই সাইড টুওয়ার্ডস সেভ গার্ডিং আর ইকোসিস্টেম খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল আমার খুব ভালো লাগছে খুব সুন্দরভাবে আমি নিজের টাইমটা স্পেন্ড করলাম এখন ফেরার পথে আমি দেখছি এই একটা খুব সুন্দর স্যান্ডেলিয়ার তাই ভাবলাম আপনাদের দেখাই আর এইটা একটা সুন্দর আর্টের ব্যাপারটা করেছে কিন্তু এরকম মাথা মুন্ডু রাখেনি মাথা মুন্ডুটা আছে হাত পা রাখেনি আমার মনে হয় মানুষগুলো আরও গোটা গোটা হলে আরও বেশি ভালো লাগতো অবশ্যই এটা কোনো একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার দেখাচ্ছে অর্ধেকটা শরীর আছে অর্ধেকটা নেই হাওয়ায় ঝুলছে হয়তো এটাই লোকেদের আজকাল ভালো লাগে কিন্তু আমার যদি এটা গোটা মানুষগুলোকে দেখতাম মনে হয় আমার এটা একটু বেশি ভালো লাগতো যাক গিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি রাতের জন্য একটা পালক পানির বানাবো গুজরাতে পানির কিন্তু খুব সুন্দর পাওয়া যায় এখানে দুধটা খুব ভালো তো আমাদের আমুল কোম্পানিও তো গুজরাতেরই না আমার দুই মেয়ের ভীষণ ফেভারেট পালক পানির আর আমার হাতের পালক পানির ওরা খেতে খুব ভালোবাসে আপনারা দেখুন আমি কিভাবে বানাই এই যে টমেটোটাকে টমেটো পেঁয়াজ আদা রসুন গরম মশলা সব একসাথে আমি বেটে দিয়েছি এই শর্টকাটে আমি সব সময় বলি না আমি শর্টকাটের রান্নাতেই বিশ্বাস করি বেশ সুন্দর করে তেলে জিরে ফোড়ন দিয়েছিলাম সুন্দর করে কষে নিলাম এখন গুঁড়ো মশলা লঙ্কার গুঁড়ো জিরে ধনে হলুদ নুন সুন্দর করে আবার কষে নেব ততক্ষণ অবধি কষব যতক্ষণ অবধি তেল উপরে ছেড়ে না যায় আর এখন এই যে পালং শাকটাকে একটু গরম জলে ভেপে নিয়েছি ভাপে ভেপে নিয়েছি বন্ধুরা সেদ্ধ করিনি 
জাস্ট একটু গরম জলে ভেপে নিয়ে তাতে আমি চার টুকরো চারটে কাঁচা লঙ্কা পাঁচটা ছটা কাজু ওইটা দিয়ে বেটেছি এই যে মশলাটা কষানোর পরে পালংটা শাকটাকে মিশে দিলাম একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম এখন সুন্দর করে কষাতে থাকবো একটু ঢেকেও কষিয়েছি যতক্ষণ অব্দি বেশ তেলটা ভেসে উঠেছে এখন কসুরি মেথি দিয়ে দিলাম এটা পাঞ্জাবি ডিশ পাঞ্জাবি ডিশটা কসুরি মেথি না দিলে ওই ওদের অথেন্টিক ফ্লেভারটা আসে না পানিরটা যেটা গরম জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম একটু নুন দিয়ে ওইটাকে এখন মেশালাম আর একটা চামচ বাটার দিয়ে দিলাম দুধের মালাই যদি থাকে সর যেটাকে বলে ওইটাও ফেটিয়ে দিলে খুব সুন্দর হয় এই যে আমার পালক পানির রেডি তাহলে বন্ধুরা আজকে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে একটা বেসিক সিম্পল অবন লাইফ একটা সিঙ্গল উমেন একটা উমেনের যে কোনো উমেন হোক তার কি কিভাবে কাটতে পারে সেটাই দেখাতে চেষ্টা করেছি বাড়িতে এসে রান্নাবান্নাও করে দিলাম আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আমাকে সাপোর্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার সাথে থাকবেন বাই